నమస్తే వెల్కమ్ టు పొలిటికల్ బెంచ్ ఓ నాలుగు నెలల ముందు జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత ఏపీలో అధికార వైసీపీ విపక్ష టీడీపీ మధ్య దాదాపుగా యుద్ధ వాతావరణమే నెలకొందని చెప్పక తప్పదు వైరి వర్గాలు విసురుతున్న సవాళ్లకు ఇరు పార్టీలకు చెందిన కీలక నేతలు ఘాటుగానే స్పందిస్తున్నారు కూడా ఈ క్రమంలోనే వైసీపీలో కీలక నేతగా జగన్ కేబినెట్ లో కీలక మంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ విసిరిన సవాల్ ఇప్పుడు అందరికీ ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది ఈ సవాల్కు టీడీపీ శిబిరం నుంచి అసలు సమాధానమే వచ్చే ఛాన్సే లేదన్న కోణంలో అప్పుడే విశ్లేషణలు కూడా మొదలైపోయాయి అయినా అనిల్ కుమార్ విసిరిన సవాల్ ఏమిటన్న విషయానికి వస్తే తమ ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ను నిర్ణీత వ్యవధిలోగా పూర్తి చేస్తుందని అనిల్ కాస్తంత గట్టిగానే చెప్పారు రానున్న రెండేళ్లలోనే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ను తమ ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తుందని కూడా అనిల్ చెప్పుకొచ్చారు నిర్దేశించుకున్న మేరకే తమ ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ను పూర్తి చేస్తే టీడీపీని మూసివేస్తారా అని కూడా అనిల్ ఓ సంచలన సవాల్ ను విసిరారు అయినా ఈ సవాల్ ను అనిల్ ఎందుకు విసిరారన్న విషయానికి వస్తే పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై రివర్స్ టెండర్లు వేసి ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఏడు వందల ఎనభై కోట్ల మేర ఆదా చేస్తున్నామని అనిల్ చెప్పారు రివర్స్ టెండరింగ్ ను ఆది నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్న టీడీపీ రివర్స్ టెండర్లతో పోలవరం వ్యయాన్ని పెంచేశారని ఆరోపిస్తూ ఉంది అంతేకాకుండా ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కూడా జాప్యమవుతుందని టీడీపీ వాదిస్తోంది ఈ వాదనను కొట్టిపారేస్తూ మీడియా ముందుకు వచ్చిన అనిల్ టీడీపీ ఆరోపణలను తనదైన మార్క్ జవాబిస్తూనే టీడీపీకి దిమ్మ తిరిగే సవాల్ను విసిరారు చంద్రబాబుతో సహా టీడీపీ నేతలంతా కమిషన్ల కోసం పనిచేశారని తనదైన శైలి ఆరోపణలు గుప్పించిన అనిల్ పోలవరం రివర్స్ టెండరింగ్ అనేది ఒక గొప్ప నిర్ణయమని పేర్కొన్నారు ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రతిపక్ష నేతలు మెచ్చుకోవాల్సింది పోయి అర్థం పర్థం లేకుండా విమర్శలకు దిగుతున్నారని మండిపడ్డారు పోలవరాన్ని తాము చెప్పిన సమయానికే పూర్తి చేస్తే టీడీపీని మూసేస్తారా అని ఈ సందర్భంగా అనిల్ సవాల్ విసిరారు పోలవరమే కాదు వెలిగొండ వంటి ప్రాజెక్టులపై కూడా రివర్స్ టెండరింగ్ కు వెళ్తామని ఆయన సంచలన ప్రకటన చేశారు రెండేళ్లలో పోలవరం పూర్తి చేస్తామని పోలవరం ఎత్తు తగ్గిస్తున్నారన్న వార్తలు సత్యదూరమని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు